，五代十国连年征战，中原各国为争夺霸主地位，战事不断。平南在诸国之中，无论疆域或是国力军最为弱小，却偏偏处于各国的交汇之地。平南皇帝高德行与太子高一筹共同掌管的平南御林九处，为平南国专属的军政机构。英才汇聚，负责探听情报、巡查缉捕。近日来，各国战争刚刚平息，百姓格外珍惜这来之不易的祥和与安宁。然而，楚国称霸中原、拓展疆土的野心却从未平息。江湖传言，以建尊为首的刺客组织又重出江湖，唯利是图，无恶不作。江湖中人心惶惶，草木皆兵。有人把这个神秘的组织称之为“百重杀”。站住！竟敢在我平南境内为非作歹！平南算得了什么？从不把你放在眼里！采花王贼，竟敢口出狂言！今天你们敢动我！一步见尊，追找不了你们。殿下，楚国想在我们平南国建立联合军营，近日将派马文前来商议此事，不知有何居心？这楚国野心勃勃，觊觎我平南已久。联合军营只是一个幌子，其真实目的不言而喻。无论怎样，我们都应该保持警惕。竟敢杀我一子，我必与你平南。最近啊，蒙于四国刁难，我是身心疲惫，心力交瘁呀、啊。还好有一筹帮我。<笑>近几日也确实是操心劳累了。你不是说过要去打猎吗？不如趁着这几日天气正好，出去围围猎，换换心情如何呀？嗯，谢娘娘恩典。<笑>一筹啊，最近几年，平南夹缝中求生，朕的心情很是郁闷。幸亏有你助我来处理国事，尤甚于我，且游刃有余。父皇这次也想捞一些清闲日子，去卧牛山放松狩猎一下。父皇终日为国操劳，忙碌不停，儿臣能为父皇分忧，实属荣幸。父皇有如此养性，儿臣定当万分支持。只是父皇身份尊贵，狩猎还是有些许危险，不如我让简将军带着御林九处的人随您一同出行，也可护卫父皇安全。哎，不必了，你是皇子，身边也要有个心腹之人保护才对。朕这次准备带谭台和谷将军二人一同即可，他们跟随朕多年，朕对他们也是放心啊。再带些御林军，就足够了。朕这次是微服出行，不想有太大的阵势。既然是放松心情，那也要有个放松心情的姿态才对。好，儿臣明白。走，再陪我走走。嗯、你的意思就是不同意吗？王爷切莫动怒，容我慢慢道来。我知你能言善辩，不用解释，你就直说，同意还是不同意？王爷，您看您屈尊到我平南来，提出这么有诚意的建议，我哪敢不答应呢？既然答应，为何还不赶紧行动？只是还有两个小问题，一筹有些迷茫，还请王爷指点。说。这其一啊，我平南多年并无战事，也从不扩张兵力。
就算有少许的部队，也只是维持治安吧。一直以来，梁国掌握全局，我国安好。我平南虽然最为弱小，但仰仗着各国还有王爷您的照顾，勉强生存着。上月初，这梁国国君与我父皇通信，还提到削减军备之事。您说，如若我这突然……建立联合军营，增加驻军的话，是不是有些逆风而行的意思？如若这梁国国君对你我产生疑虑，一旦追问下来，岂不是不妥、啊？这，这其二，这上天眷顾我平安，给了我们得天独厚的地理位置，与这四大国皆有交界。不瞒王爱民说啊，这蜀国的皇帝。也曾提出过与您相似的建议，说要协助我保卫疆土。这吴国的皇帝也表达过同样的意思。哎呦，我小小的平南饱受诸国之恩，诸国好意，自然都不好拒绝，更不敢厚此薄彼。我这如若答应了王爷您啊，这蜀国、吴国，我们自然也要应允，那就只好在平南开设四处联合军营。那这样的话，我平南倒固若金汤了。哎呦，皇上，你这走来走去的，晃得我头晕。瞧你这眉心紧锁着，你又在担心什么呀？我是担心遗仇。楚国的马文和马泰心狠手辣，心胸狭窄。这马泰这次来势汹汹。实在是不好对付呀，那你躲起来，让一仇去对付马太。你可他毕竟是太子呀，早晚接替我的皇位。如果什么事都交给我来做，那他今后怎么能在这个凶狠的世道上长存呢？很好，一仇贤侄，你可真是青出于蓝呢。恭送王爷。殿下真是能言善辩，这就把他给打发了。没那么简单。楚国的马氏兄弟的做事风格，我太了解了。虽然此事被一时压下去了，但还远没有结束呢。兵来将挡，水来土掩，怕他什么？万岁，你看，这平南国位置卓越，迟早被我大楚收入囊中。只是我们在平南建立联合军营的计划并不顺利。平南国高氏父子，软硬不吃。贤弟有何计策？但说无妨。我们不妨派遣江湖刺客试试。这倒是个好方法，让我们的内线留意平南皇帝的动向。咱们要想办法。引出高一仇。父皇，楚国马氏兄弟为达到目的不择手段，他们绝不会善罢甘休是不是有人定了祥云斋的肘子？我是来送肘子的。是不是七斤桂花肘子？不是，是二斤白肘，还有二斤烟肘。铁氏兄弟。不错，这是平南皇围猎的时间和地点，务必要亲手交给剑尊大人。等到明日一早
，城门一开，立刻就走。此事重大，万万出不得任何差错。我们兄弟俩办事从来不会出差错，你就放心吧。要是出了差错，我保证你担待不起。好自为之。刚才就攒着他，大哥，不必动怒，毕竟这里不是咱们的地盘。哼，他呀，也就是个传话的，干我们这个，无非就是求财。咱们干了这票，明天天亮就走。听说平南国这几年都收成不错，咱们来到平南这几天，我已经踩好了。咱们可不是个好赌的角色，既然来了，弄点值钱的玩意儿也不枉来一趟。凭咱们兄弟在这小小的平南办点事，还能出什么岔子？羚羊挂角不着痕迹，岂不妙哉？大毛贼，胆敢在我平南作乱严将军，这就是你要抓的要犯。殿下，你怎么来了？殿下，难道你是高一仇？没想到几个小贼还知道我的名字。你们就是御林九处。大哥，救我！老子没时间跟你玩。大哥，大哥，殿下，你没事吧？没事。我听说你昨晚亲自去抓贼，还受伤了。我看你根本不想让我出去散心。我刚要走，你就闹出这种事，毛毛躁躁的。你让我对你怎么放心得下？父皇您就放心吧，您只管安心出游，一仇绝不辜负父皇所望。哼，再要是这样，就算是皇后来，我也照样训你。儿臣遵命。还笑。你也不叫一丑他们几个送送你，我有点不放心呢。哎，朕是为父出行，不可大动干戈。那早去早回，也不要玩太久。此次出行。为了放松却是不假，但是朕还有另外一个目的啊，就是想让一仇担当大任。以后我会把国事慢慢交给一仇，这一次，我想多给他留一些时间，让他好好锻炼锻炼。出门在外，毕竟不比宫里，自己多加小心啊。有古台二位将军护法，还请娘娘放心。请娘娘放心。大哥，听说你受伤了，你，你为什么这么不小心？你为什么要如此冒险呢？不碍事儿的，只是擦破皮而已。以后抓小毛贼这种事，您不用亲自上阵，您是楚军
，不能有任何闪失啊！多谢二弟关怀，军中事务繁忙，还来探望我，费心了。大哥，听弟弟一句劝，以后不可以随意涉险，平南的振兴还要仰仗殿下。好，以后我会注意的。二弟，有你和三弟的相助，真是大哥的福气啊！应该的。温阳铁氏兄弟，我说的没错吧？温阳离我们平南十万八千里，你们不辞辛劳到这儿来，做什么？知道老子的身份，还不赶紧把老子给放了？哼！不过两个臭名昭著的恶贼，也配说身份？我怕你再不说实话，后悔的会是你。你们到平南来，定不是为了这些金银财宝，究竟所谓何事？<笑>老子随心所欲，想去哪儿就去哪儿，就是来你们平南城亮亮手艺，难道不行吗？嗯。<笑>好啊。不说，你有没有听说过一句话？恶人自有恶人磨。你别走，回来，放开我见尊大人，你迟到了三个时辰。回见尊大人，我们遭到了玉林九处的伏击，要不是我拼死突围，恐怕就见不到你了。东西呢？你的兄弟呢？铁狼被玉林九处抓了。这点事情你都办不好，建军大人，饶了小人吧。此件事情事关重大，万不可泄密，亦可派人告知内应，在铁狼没有开口之前，杀了他。三殿下，囚犯就交给你了。简将军放心，即使他真的是铁人，我也会把他化成水。进展的怎么样了？大哥放心，我一定会让他尽快交代。三弟，虽然我并不反对用刑，但近年来你的暴力之气越发浓重，你要注意分寸，不要乱了心智。大哥，佛祖有明王分身，菩萨有霹雳手段，老君更是斩出天下妖魔，对待恶人。唯有比之更深，才能震慑首府。你我兄弟如此分工，我觉得十分妥帖。你负责恩泽天下，我负责铲除妖魔。好自为之吧
，但切记，不可走火入魔。我既是成魔，你会是众魔之首。陛下，夜长已到，有好几年没来这儿了，不知道这里的野物是否还机灵啊？臣以为，并非野物不够机灵，而是陛下狩猎技艺太过精湛，任凭他们再怎么机灵，到了陛下面前也只好俯首认输，别无他法。<笑>陛下，我也安排了一队外围警戒，另一队游走机动，其余的会保护陛下周全，陛下大可放心。把朕的弓拿来。走，我们进入猎场。走走。前方就要到达边境了，我们不能被任何人发现。一旦遇到突发情况，格杀勿论。是。殿下，将军，咱们在楚国的暗哨来信了。殿下，楚国正在大量招募刺客。各国有名的杀手都在往楚国汇集，我想，定有大事发生。以你的判断，这些杀手要干什么？以目前的情况来看，并不足以做出判断。但是江湖中如此大规模的行动，的确罕见。如果把他们拢聚在一起，其威力并不亚于一支精锐的部队。各国顶尖刺客汇集在一起，无论怎样。都非同小可。难道楚国要出内乱了？不可能。虽然他们聚集在楚国，但并不一定是针对楚国的。否则，你我都接到消息了，更何况马文、马泰呢？如果对他们不利，他们早就动手了。那依殿下的判断呢？我看，倒像是冲我们来的。为什么？马文、马泰的心胸，谁人不知？都是些睚眦必报之人，联合军营的计划未能得手，他们绝不能善罢甘休。想出兵讨伐平南，却被怕其他三国围攻，只能出些下作的手段。这倒符合他们的风格。那我尽快安排大家做好准备。另外，此事不能全凭判断，一定要尽快查明真相，知己知彼，百战不殆。嗯，公孙笑。你去调动在楚国我们的兄弟，让他们好好查查，究竟发生什么事了。卑职这就去吧。二哥，你今天怎么来了？这小贼竟然伤我大哥，三弟，你一定不要轻饶了他。二哥，你还不了解我吗？那就不用多说了，二哥放心，我不仅不会轻饶了他，我还会让他生不如死。那行，那我就先走了。二哥，喝杯酒再走。哎，酒我就不喝了。对了，三弟，一定要查清楚，这别国的小贼到我们平南来做什么？二哥放心，大哥吩咐过了，这次。
顶不过明天，就会交代。那好，那我就先走了。好剑法，好剑法。上山方向，即便突围，也不能安全撤离。其他的方向，至少有数十人围堵。强行突围，恐怕我们连回旋的余力都没有。那个时候，我们就要全军覆没了。先冲出去，我能坐以待毙，争取时间再想办法。是，撤。陛下，其余几个方向的道路已经被围堵，我们现在只能向山顶撤离。陛下，来不及多想了，敌强我弱，敌众我寡，不能硬碰硬，只能暂时避其锋芒。可是，一路向山顶撤退只有绝路，与敌交战只怕是不可避免。陛下，末将以为，我们可以一边退兵，与敌人交血，一边想办法派人突围，回皇城求援。此山险峻。我们应该与敌人有很大周旋的余地。如果突围成功，末将一定会保护陛下，坚持到援军到来。陛下，二位将军，敌人逼近了。好，退。加强,强戒备，掩护陛下撤离。是。
森那家。简将军不必说了，他并非死于我的酷刑，而是死于中毒。你放心，这件事我会给你个交代。好，那就劳费三殿下了，尽快查出是谁毒害了他。封锁所有道路，谁都别想走。封锁所有下山通道，一只鸟也不要放过。遵命。百重沙。嗯，是一名叫做剑尊的人组织的这次行动，代号就叫百重沙。我们九处在楚国的一名暗桩也成功通过考核，参与了这次行动。行动的具体内容是什么？看来这些杀手确实是从平南来的。殿下，恕我直言，他们要是对付平南，第一个目标。我长居宫中，就算他们都是一流的刺客，也不至于蠢到进宫来杀我。江湖人士，毕竟是乌合之众。平南虽小，但禁军和御林军抵挡这些江湖之人，还是绰绰有余的。根据情报来看，他们已经抵达平南边境了。此刻正在追踪一支平南御林军，我担心。傅红，可能被他们盯上了。陛下在宫外出行。难道他们是想利用陛下引你出宫，再对你动手？金将军，你马上带着九处的人前去增援。这次情况特殊，我不便出面。只要我留在宫中，父皇可能还有一线生机。那你一个人留在宫里？这样，留下宫书员一人便可，其余的你都带上。殿下，怎么？陛下出行。乃是绝密的信息，知道这件事情的人寥寥无几。可是为什么那些刺客能够提前得知消息？我也在考虑这个事情。看来，不知我们在敌人的内部设下暗桩，我们的皇宫之中也有敌人的暗桩。我这次留在宫里，一是来牵制敌人，二是尽快查出这个暗桩。我想这个人级别绝不会低。剑宗大人，如果我没看错的话，咱们这是要去平南吧？平南这弹丸之地，有什么值得剑尊大人出动啊？还召集了这一帮好手，我还真是有些好奇。像咱们这阵仗，只怕对付平南皇帝都足够了。你话有点多呀，对不起，千尊大人，小人下次再也不敢了。陛下，批示点吧。谈谈，生一对火取暖吧。陛下，万万使不得，此时生火与火把子无异，非常危险。
。陛下，现在是非常时期，末将照顾不周，还请陛下恕罪。末将也有责任。这不怪你们。临行前，宜州曾经劝我多带几个护卫，但我却不肯听他的。陛下不必自责，陛下吉人天相，一定会化险为夷。谭台，末将在。趁着夜色，你着手安排几名机灵的护卫，突围出去求援。是，陛下，末将这就安排。刘探长。御林军，少府校尉刘康宁，知道我是谁吧？三殿下，你在平南，谁人不知？那你也一定知道，我今晚为什么要抓你。沉默就是承认了吧？那你说说，昨晚偷偷溜进牢房，毒死铁狼，为什么？不愧是三虎。这么快就追到这儿来了？我可从来不谈功。是御林九处简将军查到你的。三皇子和简问心联手，那我落在你们手里也是应该的。好，那回去跟我聊聊吧。<笑>三皇子的手段，我太了解了，我是不会跟你回去的。楚国的元宝，这一次是楚国的奸细。把这些赃物和刘康宁的尸体。都送到榆林九处去。是。简将军，你要刘康宁的尸体做什么？尸体有时候也会说话，把它交给公孙孝，看看有什么新的线索。听说榆林九处的人有点邪，还真是如此。邪？真没想到。我玉林九处给三皇子的印象，竟是如此。玉林九处的人身怀绝技，我觉得有点邪，也不知道大哥从哪儿把你们召集起来的。哼，私通楚国，这就去灭了他九族。二弟，稍安勿躁。这刘康宁。是楚国安插在我们平南皇宫内的奸细。照理说，身份很是重要。他为了杀死铁狼，不惜暴露身份，说明什么？说明这铁狼身上藏着的秘密更为重要。这件事儿必须查个实落实处，而且要快。
他们，快跑！杀！都准备好了吗？殿下放心，都准备妥当。这一次肯定困难重重，一定要将父皇安全带回来。是，是。将军，这里就是蜗牛山的猎场。看样子，已经死去多时了。在四处搜索一下，看看有没有新的线索。末将无礼，这剑必须拔出来，否则您的腿可能会保不住。谭谭，你一定帮朕找到那个射箭的人，朕想亲自射他一身的箭。报，将军，我们人回来了，你们保护好陛下。只有你们两个，谷将军呢？黑夜刺客把我们引入陷阱。谷将军，他那刺客呢？射掉了，一时半会儿应该追不上来。看来咱们快没有退路了，一定要给陛下找个安全的地方。什么？父王有危险了？目前还只是推测，还不能确定。大哥，那咱们也不能再等了，赶快出兵营救父王吧。我已经安排御林九处的人前去与父皇会合。二弟，你尽快准备人马，随时准备出兵。记住，必须是心腹部队。是。三弟，从目前来看，楚国的奸细已经渗透到皇宫当中了。而且职位并不低，必须把这个人挖出来。是。这个崖底深不可测，稍不留神必定粉身碎骨。陈护卫，一定要当心了。放心吧，将军，将军所托。即使粉身碎骨，也在所不辞。现在形势危急，看看崖壁上有没有合适的藏身之所，这也是没办法的办法。
，为了殿下，末将万死不辞。好什么人？出来！你们可曾见到有人从这里经过？到底见没见过？我们不算。老伯，你别害怕，我们都是好人。我们是来找人的，打扰你几个问题，你要是如实回答，我就放你一条生路。将军，快看！他们是已经失手了呀！你们几个，去把他们给我解决掉。是。不要这么乐观，就算咱们的人冲出去，想要带回援军，至少是一天以后了。不知道陛下怎么样了？走。将军，向入崎岖。马匹前进困难，带好弓箭，我们徒步上山。
我们救出陛下之后，一定要回来，把这些兄弟好好掩埋。地不宜久留，我们走。是。将军，显然他们已经提前设好了埋伏。看来，还是我们低估了敌人的情报能力。这次任务完成之后，再到宫里把人员彻查一遍，务必把这些刺都拔出来。将军，有什么发现吗？这是在杀手身上搜到的东西，是他们用来联络和回信使用的。先把他们都解决掉，再继续搜捕。是。我来对付。